விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதற்காக நான் வல செல்வராஜ் நான் அமிர்த் தீபக் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் விநாயகர் சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்து வைக்கப்பட்டுள்ளன சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே பிள்ளையார்பட்டியில் உள்ள கற்பக விநாயகர் கோவிலில் சதுர்த்தி விழா களை கட்டியுள்ளது சேலத்தில் பதிமூன்று அடி உயரத்தில் அருகம்புல்லால் செய்யப்பட்டுள்ள பிள்ளையார் சிலையும் வைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு விநாயகர் சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன இதேபோல் பல்வேறு இடங்களில் பல அடி உயரம் உள்ள விநாயகர் சிலைகள் வைத்து பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சென்னை தாம்பரம் அருகே பத்தாயிரம் விநாயகர் சிலைகள் கண்காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது குரோம்பேட்டை ராதாநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த கட்டிட உரிமையாளரான ஸ்ரீனிவாசன் என்பவர் ஒவ்வொரு வருடமும் விநாயகர் சிலைகளை பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைத்து வருகிறார் நூற்றி எட்டு விநாயகர் சிலைகள் துவங்கிய இந்த இலவச கண்காட்சி பனிரெண்டாம் வருடமாக இந்த வருடம் பத்தாயிரம் விநாயகர் சிலைகள் கண்காட்சியாக வளர்ந்துள்ளது இந்த கண்காட்சி இன்று முதல் வருகின்ற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பூக்களின் விலை நான்கு மடங்கு வரை உயர்ந்துள்ளது கோவை பூ மார்க்கெட்டில் கடந்த வாரம் ஒரு கிலோ நூற்று ஐம்பது முதல் இருநூறு வரை விற்பனையான மளிகை பூ இன்று ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதேபோல கிலோ நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட ஜாதி மல்லி எண்ணூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது திண்டுக்கல் மற்றும் நிலக்கோட்டை சந்தையில் முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட மளிகை பூ விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது இதேபோல் தருமபுரி பூக்கள் சந்தையில் கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு விற்ற ஊசி மல்லி குண்டு மல்லிகை பூ அறுநூறு ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது மகாராஷ்டிர மாநிலம் கராடி கிராமத்தில் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தாத விநாயகர் சிலையை மக்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் அந்த பகுதியில் விளைநிலத்தில் உள்ள குளம் ஒன்றில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு விநாயகரின் உருவம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது வீணான பொருட்கள் பொற்கள் போன்றவற்றை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட விநாயகர் உருவத்தை வைத்து கிராம மக்கள் வழிபாடு மேற்கொண்டனர் இதனிடையே விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்க அறுநூறு கிலோ எடையுள்ள லட்டு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் மீலே ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்துவதற்கு ஆறுமுகசாமி ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது ஜெயலலிதா அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றது தொடர்பாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்த ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது இது தவிர ஜெயலலிதாவிற்கு சிகிச்சை அளித்த லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் பீலேவிடம் காணொலி காட்சி மூலம் விசாரணை நடத்தவும் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் ஏழு பேரை விடுதலை செய்யக்கோரி ஆளுநருக்கு பரிந்துரை செய்த முதலமைச்சருக்கு சிறையில் உள்ள ரவிச்சந்திரன் கடிதம் மூலம் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசின் நடவடிக்கை தொடர்பாக முதலமைச்சருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ஏழு பேரை விடுதலை செய்து தீர்மானம் நிறைவேற்றியதற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இதேபோன்று தடைகளை தகர்த்து தமிழக மக்கள் மற்றும் உலக தமிழ் இனத்தின் உணவுப்பூர்வமான விருப்பங்களை நிறைவேற்றி வரலாற்றில் என்றென்றும் நிலை பெற்று வாழ வேண்டும் என்றும் ரவிச்சந்திரன் கூறியுள்ளார் தமிழக அரசை எதிர்த்து போராட்டம் என்ற பெயரில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அநாகரிகமாக நடந்து கொள்வதாக மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கரூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க மு ஸ்டாலின் பல முயற்சிகளை செய்து வருவதாக தெரிவித்தார் பாஜ பாரதிய ஜனதா கட்சியோட தன்னுடைய உறவை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் ஸ்டாலின் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழக நிர்வாகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதே தெரியாமல் அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி கொடுப்பது சரியான செயலா என திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஏவா வேலு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நிலக்கரி ஊழல் பணி நியமன ஊழல் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக ஏற்கனவே பல்வேறு புகார்கள் எழுந்துள்ள நிலையில் மு க ஸ்டாலின் முன்வைத்துள்ள ஆதாரமிக்க குற்றச்சாட்டுகளை கேலி செய்யும் விதத்தில் பதில் அளித்திருப்பது அமைச்சர் இன்னும் பண்படவில்லை என்பதையே காட்டுகிறது என்று ஏவா வேலு குறிப்பிட்டுள்ளார் வேலூர் மாவட்ட டாஸ்மார்க் மேலாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் நேற்று நடைபெற்ற கூட்டத்தின் போது துணை ஆட்சியர் அந்தஸ்தில் உள்ள மாவட்ட மேலாளர் சோபியாவிடம் லஞ்ச பணத்தை நாற்பது டாஸ்மார்க் கண்காணிப்பாளர்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்ததாக தெரிகிறது இதுகுறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் வேலூர் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை நீலாங்கரையை அடுத்த கானத்தூர் ரெட்டி குப்பத்தில் உள்ள கடையில் குட்கா விற்பனை செய்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் பர்கர் சந்து 
என்பவர் கடையில் புகையிலை ஆன்ஸ் உள்ளிட்ட போதை வஸ்துகள் விற்பனை செய்து வருவதாக கானத்தூர் காவல் ஆய்வாளர் ரியாசுதீனுக்கு பொதுமக்கள் தகவல் அளித்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல் ஆய்வாளர் கடைகள் சோதனை மேற்கொண்ட போது பதினைந்து கிலோ போதை வஸ்து பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் பர்கசந்துக்கு போதை வஸ்துக்களை விற்பனை செய்த பிரகாஷ் என்பவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை அயனாவரத்தில் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள பதினேழு பேருக்கு எதிராக சென்னை மகளிர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு தொடர்பாக அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ரமேஷ் தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் போக்சோ சட்டத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பதினேழு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலை அடுத்த குன்னியந்தல் கிராமத்தில் போலி மருத்துவரை நீதிபதியை பிடித்து காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தார் மருத்துவ படிப்பு படிக்காமல் தனது வீட்டிலேயே சரவணன் என்பவர் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை பார்த்து வந்துள்ளார் இதுகுறித்து பொதுமக்கள் அளித்த தகவலை அடுத்து மாவட்ட நீதிபதி மகிழேந்தி அவரது வீட்டிற்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்ட போது சரவணன் போலி மருத்துவர் என கண்டறிந்தார் இதனையடுத்து போலி மருத்துவர் சரவணனை தனது காரில் ஏற்றிக்கொண்டு மங்கலம் காவல் நிலையத்தில் நீதிபதி ஒப்படைத்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹோசூரில் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த லாரி திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது பெங்களூரில் இருந்து பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வாழைக்காய் ஏற்றிக்கொண்டு தேனிக்கு புறப்பட்ட லாரி ஹோசூர் அந்திவாடி அருகே சென்ற போது எதிர்பாராத விதமாக தீப்பற்றியது வண்டியில் இருந்து கரும்புகை வெளியேறுவதை கவனித்த ஓட்டுநர் லாரியை சாலையோரமாக நிறுத்திவிட்டு வெளியேறினார் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் அரை மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டை அருகே பதினாறு வயது சிறுமியை கடத்தி பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்த முதியவர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார் சிப்காடு அடுத்த புளியங்கண்ணு பகுதியைச் சேர்ந்த பதினாறு வயது சிறுமி ரம்யா கார்மெண்ட்ஸ் தொழிற்சாலையில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார் இரு தினங்களுக்கு முன்பு பணிக்கு சென்ற சிறுமி வீடு திரும்பவில்லை இதுகுறித்து சிறுமியின் உறவினர்கள் அளித்த புகாரை அடுத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்போது அந்த சிறுமியை கார்மெண்ட்ஸ் உரிமையாளர் வெங்கடேஷன் கடத்தி சென்று பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்து வந்தது தெரியவந்தது திருவள்ளூர் அருகே ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நூற்று முப்பது சவரன் தங்க நகைகள் கொலையடிக்கப்பட்டுள்ளன திருவள்ளூர் மாவட்டம் மபேடு அடுத்த பன்னூர் தோமையார் தெருவில் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் ஜான் பீட்டர் என்பவர் தனது வீட்டை பூட்டிவிட்டு கடைக்கு சென்றுள்ளார் அப்போது வீட்டின் பின்பக்க ஜன்னலை உடைத்து உள்ளே சென்ற கொள்ளையர்கள் பீரோவில் இருந்த நூற்று முப்பது சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொலையடித்து சென்றனர் இதுகுறித்து ஜான் பீட்டர் அளித்த புகாரை அடுத்து மபேடு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர் அரசு ஊழியர்களுக்கு விதிகளை தளர்த்தி பதவி உயர்வு வழங்கும் போது பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கோவை மாநகராட்சியில் செயற்பொறியாளராக ஞானவேல் என்பவரை நியமனம் செய்து அரசு உத்தரவிட்டது இதனை எதிர்த்து அவருடன் பீட்டராக நியமிக்கப்பட்ட பாபு உள்ளிட்ட மூன்று பேர் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் ஞானவேலுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கியது குறித்து ஆய்வு செய்து நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை செயலாளருக்கு உத்தரவிட்டார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அருகே ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோரமாக இருந்த கிணற்றில் விழுந்த விபத்தில் இரண்டு சிறுமிகள் உயிரிழந்தனர் தருமபுரி வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் தனது உறவினர்கள் ஐந்து பேருடன் காரில் மற்றொரு உறவினர் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தார் பாரூர் அடுத்த நாகர்குட்டை என்னும் இடத்தில் சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோரம் இருந்த கல் மீது மோதி அறுபது அடி ஆழமுள்ள கிணற்றுக்குள் விழுந்தது இந்த விபத்தில் சிறுமிகள் வர்ஷினி தக்ஷிதா ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் கோவையில் இந்து இயக்க தலைவர்களை கொலை செய்ய சதித்திட்டம் தீட்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து பேரை ஐந்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறையினருக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது கோவையில் இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் சக்தி சேனா அமைப்பின் தலைவர் அன்பு மாரி ஆகியோரை கொலை செய்ய சதித்திட்டம் தீட்டியதாக கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இவர்கள் ஐந்து பேரை வருகின்ற பதினேழாம் தேதி வரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கோவை மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வறுமையிலும் மருத்துவம் படிக்கும் மாணவி கனிமொழியின் கல்வி செலவை முழுமையாக ஏற்பதாக நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூர் அருகே உள்ள வேப்பந்தட்டையைச் சேர்ந்த மாணவி கனிமொழி தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் நான்காம் ஆண்டு படித்து வருகிறார் தனது கல்வி கட்டணத்திற்காக கூலி வேலை பார்த்து வரும் மாணவிக்கு சந்திரஹாசன் அறக்கட்டளை மூலம் நிதியுதவி அளிப்பதாகவும் மாணவியின் கல்விக் கட்டணத்தை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் கார்த்திகை தீப திருவிழா தினத்தன்று திருவண்ணாமலை தீபமலை மீது ஏறவும் 
கற்பூரம் ஏற்றவும் தடை விதித்து ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் கார்த்திகை தீப திருவிழா முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் அண்ணாமலையார் கோவிலில் உள்ள அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது நவம்பர் பதினான்காம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கும் கார்த்திகை தீப திருவிழா பத்து நாட்களுக்கு நடைபெறும் என ஆட்சியர் கந்தசாமி தெரிவித்தார் நவம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு மலை மீது மகாதீபம் ஏற்றப்படும் என்றும் ஆட்சியர் கூறினார் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தியை போலீசார் கொடுமைப்படுத்துவதாக மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் ஹென்றி தீபன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள திருமுருகன் காந்தியை பார்த்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஹென்றி தீபன் திருமுருகன் காந்தியை மற்ற கைதிகளை சந்திக்காத வண்ணம் தனிமைப்படுத்தி தனிமை சிறையில் அடைத்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் உடல் மற்றும் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்க கோரி சிறைத்துறை டிஜிபியிடம் புகார் அளித்துள்ளதாகவும் ஹென்றி தீபன் தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்திற்கு பாஜகவின் நியமன எம்எல்ஏக்களை அழைக்காத சட்டமன்ற செயலர் வின்சென்ட் ராய் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தலைமைச் செயலாளரிடம் பாஜகவினர் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர் கடந்த பத்தாம் தேதி புதுச்சேரி சட்டமன்றத்தில் அனைத்துக் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது அந்த கூட்டத்திற்கு நியமன எம்எல்ஏக்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை இதனால் அதிருப்தி அடைந்த பாஜக எம்எல்ஏக்கள் மூன்று பேரும் தலைமைச் செயலாளர் அஸ்வினி குமாரை சந்தித்து முறையிட்டனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரை அடுத்த தம்மம்பட்டி கெங்கவல்லி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்தது ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் பலத்த மழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியது சில இடங்களில் சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதோடு தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்தது இதேபோல் கொடைக்கானல் கீழ்மலை பகுதிகளான தாண்டிக்குடி மங்கலம் கொம்பு தடியன் குடிசை கும்பையூர் ஆகிய இடங்களில் இரண்டு மணி நேரம் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது அரசு நிலங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் துயரங்களை புரிந்து கொள்ள நீதித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் நீதிகளுக்கு காலா திரைப்படத்தை திரையிட்டு காட்ட உத்தரவிடக் கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது பெருங்களத்தூரில் உள்ள புறம்போக்கு நிலத்தில் பத்து ஆண்டுக்கு மேலாக வசித்து வந்த இருபது குடும்பங்களை வெளியேற்றிவிட்டு அந்த இடத்தை குடிசை மாற்று வாரியம் கையகப்படுத்தியுள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்ட தங்களுக்கு மாற்று இடம் ஒதுக்க கோரி அங்கு வசித்து வந்த ஸ்ரீதரன் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் காலா படம் திரையிடல் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே மேல பெருங்காடு செல்வ விநாயகர் கோவிலில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு எட்டாம் ஆண்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் மதுரை கம்பம் திருச்சி தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த மாடுகள் பங்கேற்றன ஐம்பத்தி இரண்டு இரட்டை மாட்டு வண்டிகளில் பந்தய இலக்கை நோக்கி மாடுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சீறி பாய்ந்தன வெற்றி பெற்ற மாட்டின் உரிமையாளர்களுக்கு தலா இருபதாயிரம் ரூபாய் வரை பரிசு தொகையும் கோப்பையும் வழங்கப்பட்டது நாட்டின் பொருளாதார நிலை குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் அவசர ஆய்வு கூட்டம் வரும் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற உள்ளது டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர் உயர்வு உள்ளிட்டவை இந்த கூட்டத்தில் முக்கியமாக ஆலோசிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது மேலும் ஆந்திர மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநில அரசுகள் பெட்ரோல் டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைத்துள்ள நிலையில் மத்திய அரசும் கலால் வரியை குறைக்குமா என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியை சந்தித்ததாக தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா தெரிவித்தது குறித்து சுயேட்சையான விசாரணைக்கு பிரதமர் உத்தரவிட வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி கூறியுள்ளார் இந்த விசாரணை நடைபெறும் காலத்தில் ஜேட்லி பதவியில் இருந்து விலகியிருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜேட்லி மீது விஜய் மல்லையா வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டு மிக தீவிரமானது என்றும் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் போது ஜன்தன் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்ட பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் குறித்த விவரங்களை வெளியிடுமாறு ரிசர்வ் வங்கிக்கு மத்திய தகவல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தகவல் ஆணையத்தின் முறையீடு செய்துள்ள சமூக ஆர்வலர் சுபாஷ் அகர்வால் ஜன்தன் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்ட பழைய ரூபாய் நோட்டுகளின் விவரத்தை தர ரிசர்வ் வங்கி மறுத்துவிட்டதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இதனையடுத்து அனைத்து சேமிப்பு மற்றும் நடப்பு கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்ட பழைய ரூபாய்களின் மதிப்பை வெளியிட வேண்டும் என்றும் ரிசர்வ் வங்கிக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நடைமுறையில் உள்ள ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகார சட்டத்தில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் காரணமாக ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகார சட்டம் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அமலில் உள்ளது இந்நிலையில் பாதுகாப்பு படையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த அனுமதி அளிக்கும் பிரிவை நீக்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சூழலை பொறுத்து குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் சிறப்பு சட்டத்தை திரும்பப் பெறவும் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது ரயில்வேயின் அனைத்து வழித்தடங்களும் விரைவில் மின்மயமாக்கப்படும் என ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவைக் கூட்டம் பிரதம
தேர்தலுக்கான பணிகள் நிறைவடையாவிட்டால் தெலுங்கானா சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை நான்கு மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களுடன் இணைத்து நடத்த முடியாது என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓ ராவத் தெரிவித்துள்ளார் ஐஎன்ஏஎஸ் செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்த அவர் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிசோராம் ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை நடத்துவதற்கான பணிகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் தெலுங்கானா சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான பணிகள் முழுமையடையாவிட்டால் நான்கு மாநில தேர்தலோடு இணைத்து தெலுங்கானாவில் தேர்தல் நடத்த முடியாது என்றும் அவர் கூறினார் மக்களவை ஒழுங்குமுறை குழுவின் தலைவராக பாஜகவின் மூத்த தலைவர் அத்வானி மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மக்களவை உறுப்பினர்களின் நன்னடத்தை தொடர்பான புகார்களை ஒழுங்குமுறை குழு விசாரிக்கும் நன்னடத்தை விதிகளை மீறி எம்பிக்கள் குறித்து இந்த குழு தானாக முன்வந்தும் விசாரணை நடத்தும் இந்த குழுவின் தலைவராக ஏற்கனவே செயல்பட்டு வந்த அத்வானியின் பதவிக்காலம் முடிவடையும் நிலையில் அவரை மீண்டும் மக்களவை சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் நியமித்துள்ளார் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக தான் இலங்கை ராணுவம் போர் நடத்தியதை தவிர அது தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான போர் அல்ல என முன்னாள் இலங்கை அதிபர் ராஜபக்சே தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தலைமையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பேசிய ராஜபக்சே தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக ஒருபோதும் ராணுவ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை என கூறினார் தீவிரவாதம் இலங்கையோடு நின்றுவிடவில்லை என்றும் அது இந்தியாவிற்கும் பரவி ராஜீவ்காந்தியை கொலை செய்தது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஜம்மு காஷ்மீரின் பாரமுல்லா மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படைக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சூட்டனை நடைபெற்றது சோஃபோர் என்னும் இடத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு நடைபெற்றதை அடுத்து அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால் பாரமுல்லா மாவட்டம் முழுவதும் இணைய சேவை முடக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பாரமுல்லா மாவட்டத்தில் வேறு பகுதிகளில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியுள்ளனரா என்பது குறித்து பாதுகாப்பு படையினர் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கேரளாவைச் சேர்ந்த கன்னியாஸ்திரி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக எழுந்துள்ள புகார் குறித்து விசாரிக்க மிஷனரி ஆஃப் ஜீசஸ் சபை குழு ஒன்றை அமைத்துள்ளது பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து கன்னியாஸ்திரிகள் எழுப்பிய புகாரின் உண்மைத்தன்மை பற்றியும் மிஷனரிஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளது இந்த விவகாரத்தில் போராட்டம் நடத்திய கன்னியாஸ்திரிகளுக்கான வருவாய் குறித்தும் விசாரணை குழு விசாரணை நடத்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சாமியார் ஆசாரம் பாபு ராஜஸ்தான் ஆளுநருக்கு கருணை மனு அளிப்பியுள்ளார் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் ஆசாரம் பாபுவுக்கு ஜோத்பூர் நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்தது இதனை எதிர்த்து ஆசாரம் பாபு தாக்கல் செய்த மேல் முறையீட்டு மனுவை ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் இதுவரை விசாரணைக்கு ஏற்கவில்லை இந்நிலையில் தனது வயதை கருத்தில் கொண்டு தண்டனையை குறைக்குமாறு அவர் அனுப்பியுள்ள கருணை மனு குறித்து ராஜஸ்தான் உள்துறை அமைச்சரிடம் ஆளுநர் அலுவலகம் விளக்கம் கூறி எம்பி மற்றும் எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் குறித்த விவரங்களை அக்டோபர் பத்தாம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என இருபத்தைந்து மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதமும் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதமும் வழக்கு விவரங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டும் இருபத்தைந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் தாக்கல் செய்யவில்லை என தெரிவித்தது எனவே அடுத்த விசாரணைக்கு முன்பாக அனைத்து மாநிலங்களும் விவரங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பீமா கோரேகான் வன்முறை தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட சமூக ஆர்வலர்கள் ஐந்து பேரின் வீட்டுக் காவலை வரும் பதினேழாம் தேதி வரை நீட்டித்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சமூக ஆர்வலர்கள் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து வரலாற்று ஆய்வாளர் ரொமிலா தாப்பர் மற்றும் பொருளாதார வல்லுநர் பிரபாத் பட்நாயக் ஆகியோர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் இதனை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் அவர்களை வீட்டுக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டது பின்னர் வீட்டுக் காவல் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது ஒடிசாவில் பெண் ஒருவரை புலி அடித்துக் கொன்றதால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் வனத்துறைக்கு சொந்தமான படகுகள் மற்றும் சோதனை சாவடிகளுக்கு தீ வைத்தனர் அங்குல் மாவட்டத்தில் உள்ள சரணாலயத்திலிருந்து வெளியேறிய புலி ஒன்று குளத்தில் குளித்துக் கொண்டிருந்த பெண்ணை அடித்துக் கொன்றது அந்த பெண்ணை காணவில்லை என தேடிக்கொண்டிருந்த கிராம மக்கள் அவரை சடலமாக பார்த்ததும் ஆத்திரமடைந்தனர் இதனையடுத்து வனத்துறையினரின் ஐந்து படகுகள் மற்றும் சோதனை சாவடிகளுக்கு தீ வைத்தனர் இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த வனத்துறையினர் சரணாலயத்திலிருந்து வெளியேறிய சுந்தரி என்ற பெண் புலியை தேடி வருகின்றனர் விமானத்தில் பயணிகளுக்கு முந்திரி வழங்கப்படுவதை நிறுத்தியுள்ளதாக இலங்கை ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது நேபாளத்தில் நடைபெற்ற பிம்ஸ்டெக் மாநாட்டில் மாநாட்டில் பங்கேற்ற இலங்கை அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா இலங்கை விமானத்தில் நாடு திரும்பினார் அப்போது விமானத்தில் தனக்கு வழங்கப்பட்ட முந்திரி தரமற்றதாக இருந்ததாகவும் அதனை நாய் கூட சாப்பிடாது என்றும் தெரிவித்திருந்தார் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள விமான நிறுவனம் அது துபாயில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாகவும் தற்போது பயணிகளுக்கு முந்திரி வழங்குவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது 
சர்வதேச அளவில் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் பெண்களில் முப்பத்தி ஏழு விழுக்காட்டினர் இந்திய பெண்கள் என தெரியவந்துள்ளது தனியார் நிறுவனம் ஒன்று வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இந்தியாவில் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது நாற்பது விழுக்காடு அதிகம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இளைஞர்கள் இறப்புக்கான முக்கிய காரணமாக தற்கொலை அமைந்துள்ளதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் சராசரியாக ஒரு லட்சம் பெண்களில் பதினைந்து பேர் தற்கொலை செய்து கொள்வதாகவும் தற்கொலை விகிதம் திருமணமான பெண்களிடையே அதிகமாக காணப்படுவது உலகின் முன்னணி நிறுவனமான ஆப்பிள் நிறுவனம் முதல் முறையாக இரண்டு சிம் கார்டுகள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஐபோன்கள் அறிமுகம் செய்துள்ளது அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற விழாவில் ஐபோன் எக்ஸஸ் மற்றும் ஐபோன் எக்ஸஸ் மேக்ஸ் மற்றும் ஐபோன் எக்ஸ்ஆர் என மூன்று விதமான செல்போன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஐந்து புள்ளி எட்டு இன்ச் மற்றும் ஆறு புள்ளி ஐந்து இன்ச் என இருவித அளவுகளில் கிடைக்கும் புதிய ஐபோன் ஆப்பிள் ஏ டுவெல் பயோனிக் செவன் என் சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வரும் ஐபோன் எக்ஸஸ் செல்போன் ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் ஐபோன் எக்ஸஸ் மேக்ஸ் தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் ஐபோன் எக்ஸா செவன்டி செவன் ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன ரஷ்யாவின் சைபீரியாவில் ரஷ்யா மற்றும் சீன ராணுவப் படைகள் இணைந்து நடத்திய போர்ப்பயிற்சி ஒத்திகை வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்றது ஓஸ்டோக் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி சைபீரியாவில் உள்ள சுஹோல் பகுதியில் நடைபெற்றது இன்று நடக்கவுள்ள மற்றொரு போர்ப்பயிற்சி ஒத்திகையில் எதிர்த்தாக்குதல் தண்ணீர் தடங்கல்களை தாண்டுதல் தாக்குதலுக்கு திட்டமிடுதல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன வரும் சனிக்கிழமை வரை நடக்கவுள்ள ஓஸ்டோக் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் மூன்று லட்சம் ராணுவ வீரர்கள் பயிற்சி பெற உள்ளனர் மும்பை குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட ஹபீஸ் சைதுவின் ஜமாத் உத்தவா அமைப்பின் அறக்கட்டளை மீட்பு மற்றும் நலத்திட்டப் பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளலாம் என பாகிஸ்தான் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்புகளின் பட்டியலில் இந்த அமைப்பை சேர்க்க ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்திருந்தது ஜமாத் உத் தவா அமைப்புக்கு தனி நபர்களோ அமைப்புகளோ நன்கொடை அளிக்க பாகிஸ்தான் அரசும் தடை விதித்திருந்தது தற்போது நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து அந்த அமைப்பு நன்கொடைகளை வசூலிக்க தடை நீங்கியுள்ளது தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன் இத்துடன் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது செய்திகளை விரிவாக தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தை பாருங்கள்